நமஸ்தேங்க நம்மளுடைய பிறந்த நட்சத்திரத்துக்கும் நம்ம பிறந்த திதிக்கும் கட்டாயம் நம்மளுடைய முன் ஜென்மத்தோட தொடர்பு இருக்குங்க அதனால தான் பெரியவங்க எப்பவும் சொல்வாங்க எப்போ கோவிலுக்கு போக முடியாட்டியும் உங்களோட நட்சத்திரம் பிறந்த நட்சத்திரம் வர நாளுக்கு கோவிலுக்கு போனோம் அப்படின்னுட்டு உங்கள் ஜாதகத்தில் பாருங்கள் இல்லாட்டா உங்களோட ஜோதிடர்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் பிறந்த திதி எதுன்னுட்டு அந்த திதி அன்றைக்கு நீங்கள் கோவிலுக்கு போகிறதும் ரொம்ப நல்லதுங்க இது ரெண்டும் என்னென்னா நமக்கு வாழ்க்கையில் நமக்கு சேர வேண்டியது எல்லாத்தையும் அழகாக நமக்கு தருவதற்கு ரொம்ப துணை புரியுங்க இன்னும் ஒரு சிம்பிளான நான் ஒரு பூஜை சொல்கிறேங்க இது வந்து இந்த திதி நித்திய தேவதைகள் ஒவ்வொரு திதிக்கும் ஒரு ஒரு தேவதை இருக்காங்க அவங்களோட ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு அப்படியே அழகாக கிடைக்கிறதுக்கு இந்த பூஜை ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று இது வந்து அமாவாசைக்கு முதல் நாள் இரவு நீங்கள் ஆரம்பிக்கணுங்க அமாவாசைக்கு முதல் நாள் இரவு இந்த மாதிரி ஒரு அகல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தட்டில் வச்சுட்டுங்க நீங்கள் அந்த அகல் ஒரே ஒரு தீபம் தான் ஏற்றுங்க அமாவாசைக்கு முதல் நாள் இரவு வீட்டில் எல்லா விளக்கும் ஏற்றிட்டு இது ஒரு தட்டில் வச்சுட்டுங்க முடிஞ்சால் கீழே கொஞ்சம் அச்சதை போட்டுட்டு இந்த ஒரு தீபத்தை நீங்கள் ஏற்றுங்க அடுத்த நாள் அமாவாசை அன்றைக்கு இரண்டு தீபமாக ஏற்றுங்க அந்த அச்சதை அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த திரி மருந்தும் அது இருக்கட்டும் நெய் அல்லது வீட்டில் என்ன என்னை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சுட்டு இந்த தீபம் மூன்றாவது நாள் மூன்றுங்க நாலாவது நாள் நான்கு இப்படியே நீங்கள் பௌர்ணமி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினாறு தீபம் வருங்க பௌர்ணமி அன்னைக்கு வந்துட்டு பதினாறு தீபம் எரிகிற மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணலாம் இந்த தட்டில் வந்து கீழே அச்சதை போட்டுட்டு பதினாறு தீபம் அந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஏற்றிட்டு ஒரு நைவேத்தியம் கட்டாயம் ஒரு பால் பாயாசம் அல்லது சர்க்கரை பொங்கல் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷங்க நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுடைய ஜாதகத்தில் பார்த்துட்டு அந்த திதி தேவதை யாருன்னு அவங்களுடைய காயத்ரி மந்திரம் நீங்கள் கூகுளில் போட்டிங்கனாலே அந்த நேம் அந்த திதி தேவதையோட பேர் போட்டாலே அந்த காயத்ரி மந்திரம் வந்துடும் அதை சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா தேவி கட்கமாலான்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம் இருக்குங்க அதை நீங்கள் வந்து கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு கட்டாயம் இந்த பதினாறு நாளும் அதை கேளுங்க அதில் எல்லா திதி தேவதைகளோட பெயர்களும் வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ எதுவும் டீட்டெயில்ஸும் உங்கள்கிட்ட இல்லைனாலும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு தீபம் ஏற்றிட்டே வரும்போதும் அந்த தேவி கட்கமாலா கேட்டுகிட்டே வாங்குங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான வழி என்னோடய குரு எனக்கு சொல்லி கொடுத்து நான் பண்ணி எனக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றங்கள் கிடைச்சிருக்குங்க தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் இதை நீங்கள் பண்ணலாம் மனசார தைரியத்தோட நம்பிக்கை பண்ணுங்க எப்படியாப்பட்ட தடைகள் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு இருந்தாலும் அதெல்லாம் நம்ம நீக்கிட்டு போகிறதுக்கும் நிறைய நம்மளுக்கு இப்போ வெளியில் சொல்ல முடியாது மனசளவில் இருக்கிற பிரச்சனைக்கெல்லாம் இந்த தீப ஒளி ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்குங்க தேவி கட்கமாலாவும் கேளுங்க குடும்பத்தில் ஒரு அமைதி சந்தோஷம் வர்றதுக்கு அந்த தேவி கட்கமாலா ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப நமக்கு உதவியாக இருக்குங்க கட்டாங்க இந்த பூஜை அமாவாசைக்கு முதல் நாள் ஆரம்பித்து பௌர்ணமி அன்னைக்கும் நடத்திட்டு முடிங்க சக்கல மாற்றங்களும் நம்மளுக்கு தானாகவே வந்து சேருங்க நமஸ்காரம்